அன்பார்ந்த ரிலாக்ஸ் பிளீஸ் நேயர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கவியரசர் கண்ணதாசன் பாடல் எழுதி புகழ் பெற ஆரம்பித்த நேரத்திலே அவருக்கு பெண் பார்த்தார்கள் அவர் சென்னையில் இருந்தார் செட்டிநாட்டிலே அவருடைய தாயார் அவருக்கு பெண் பார்த்தார்கள் ஒரு நாள் அவரை வர சொல்லி நாங்கள் பார்த்து வைத்திருக்கிற பெண்களை எல்லாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று வரவழைத்தார்கள் அப்படியாக ஒரு ஏழு பெண்களை அவருக்கு காட்டினார்கள் இவரும் ஏழு பெண்களையும் பார்த்து விட்டு வந்து அவர் தாயிடத்தில் சொன்னார் எனக்கு ஏழு பேரையும் பிடித்திருக்கிறது என்று சொன்னார் அவருடைய தாயார் அதிர்ச்சியாக பார்த்தார் உடனே சொன்னார் உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு பெண்ணை எனக்கு திருமணம் செய்து வைத்து விடுங்கள் என்று சொன்ன உடனே மகிழ்ச்சியாக அவர்கள் முடிவு செய்து ஒரு பெண்ணை அவருக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார்கள் அவர் பொன்னம்மா பொன்னியாச்சி என்று சொல்வார்கள் நானே அவர்களை நேரே பார்த்து பேசியிருக்கிறேன் அவர்களுக்கு நல்லபடியாக திருமணம் நடந்து முடிந்தது திருமணமான மறுநாள் காலையிலே கண்ணதாசன் தன்னுடைய தாயாரிடத்தில் வந்து சொன்னார் அம்மா உங்கள் மருமகள் மிகவும் நல்லவள் என்று சொன்னார் இவருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது மிக மிக நல்லவள் மிக பொறுமைசாலி நல்ல ஒரு குணசாலியான ஒரு பெண்ணை எனக்கு திருமணம் செய்து வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று கவிஞர் கண்ணதாசன் சொன்ன உடனே அவள் தாயார் கேட்டார் எப்படி இதை ஒரு நாள் இரவிலே நீ புரிந்து கொண்டாய் என்று கேட்டார்கள் அப்பொழுது கண்ணதாசன் சொன்னார் அம்மா நான் முதலிலே அவளை பற்றி ஒரு பாடல் பாடினேன் அதன் பிறகு அவளிடத்தில் அன்பாக பேசினேன் தொடர்ந்து ஒன்று ஒரு பதிலும் சொல்லாமல் தொடர்ந்து சிரித்து கொண்டே இருந்தாள் எனக்கு கோபம் வந்தது நன்றாக திட்டினேன் அப்போது கூட தலையை குனிந்த வண்ணம் சிரித்து கொண்டிருந்தாளே தவிர என்னோடு சண்டை போடவில்லை என்னோட கோபித்து ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவில்லை இப்படிப்பட்ட குணசாலியான பெண்களை இப்போது காண்பது அரிதல்லவா என்று சொன்னார் அப்போது அவங்க அம்மா சொன்னாங்க முத்தையா அப்படின்னாங்க முத்தையான்னா கண்ணதாசனுடைய இயற்பெயர் அவங்க அப்பா அம்மா வச்ச பேர் இல்லையா முத்தையா நம்ம பொண்ணிக்கு ரெண்டு காதும் கேட்காதுப்பா நீ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை பற்றி அவர் கவலைப்படலை அந்த மனைவியோடு இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் கழித்து அவர் கவிதை எழுதினார் திருமண நாளிலே கவிதை எழுதினார் என்ன தெரியுமா எழுதினார் பொன்னம்மா என் மனைவி பூமியிலும் பொறையுடையாள் என்று சொல்லி எழுதி கொண்டு வருகின்ற பொழுது செவிகள் பழுதானாலும் சேவை சிறப்பாலே என் கவிகள் பழுதாகாமல் காத்து வந்த ராஜாத்தி என்று சொன்னார் அந்த செவி குறைபாடு என்பது கண்ணதாசனுடைய கவிதை வாழ்க்கைக்கு தூண்டுகோலாக இருந்ததே தவிர ஒருபோதும் குறைவாக இருக்கவில்லை ஆனால் இந்த காது செவி என்பது நம்முடைய உடல் உறுப்புகளிலே மிக முக்கியமான ஒன்று இல்லையா நம்ம இந்த காது என்ற சொல்லை நம்முடைய உடல் உறுப்பாக இருக்கக்கூடிய இந்த செவிக்கு மட்டும் சொல்வதில்லை வேறு சில பொருட்களுக்கும் சொல்கிறோம் இப்போ நாம் கடைகளுக்கு கொஞ்சம் துணிப்பை எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறோம் அல்லவா அந்த துணி பையில் இருக்கிற அந்த கைப்பிடி இருக்கிறது அல்லவா அதையும் காது என்று தான் சொல்வார்கள் காலிலே வார் போட்டிருக்கிறோமே அந்த வாருக்கும் செருப்பின் காது அருந்து விட்டது என்று சொல்வார்கள் ஆனால் இதை விட எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு பெயர் எதற்கு வைத்திருக்கிறார்கள் தெரியுமா ஊசி இருக்கிறது அல்லவா தைக்கிற ஊசி அந்த ஊசியிலே ஒரு துளை இருக்கும் அதற்கும் பெயர் காது என்று வைத்திருந்தார்கள் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இதற்கு ஏன் காது என்று பெயர் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்து பார்த்த பொழுது அந்த ஊசியின் தொலைக்குள்ளே அந்த ஊசியின் காதுக்குள்ளே நூல் நுழைகிறது அப்படியானால் என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் மனிதர்களே உங்கள் செவிகளுக்குள்ளே நல்ல நூல்கள் நுழைய வேண்டும் திருக்குறள் சங்க இலக்கியங்கள் போன்ற நல்ல நூல்கள் உங்கள் செவிகளிலே நுழைய வேண்டும் என்பதற்காக இந்த காது என்கின்ற பெயரை அந்த நூல் நுழையும் அந்த தொலைக்கு பெயராக வைத்தார்கள் தமிழர்கள் என்று சொன்னால் அந்த கல்வியின் அந்த சிறப்பினை கேள்வி அறிவின் சிறப்பினை நூல்களை கேட்க வேண்டியதன் அவசியத்தை தமிழர்கள் இப்படி உணர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இதைத்தான் திருவள்ளுவர் மிக அழகாக சொல்கிறார் கேட்பினும் கேளா தகையவே கேள்வியால் தோற்கப்படாத செவி என்று சொல்கிறார் அதாவது ஒரு காது என்று சொன்னால் அதிலே நல்ல நூல்களை நல்ல நூல்களை கேள்வி அறிவினால் கேட்க வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் அது காது அல்ல அது செவிட்டு காது என்று சொல்லுகிறார் எனவே நல்ல நூல்களை நம்முடைய காது வழியாக உள்ளத்தில் வாங்குவோம் நாமும் நலமாக வாழ்வோம் இந்த நாட்டையும் நலமாக வாழ வைப்போம் நன்றி